Tác dụng của việc đánh bóng chỗ ô nhỏ là gì Và làm sao để chúng ta có thể sở hữu một kỹ thuật đánh bóng chỗ ô nhỏ tốt nhất Vâng và đây chính là chủ đề mà Mạnh Seven sẽ mổ sẻ và chia sẻ cho mọi người trong clip ngày hôm nay Vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mổ sẻ một số cái tác dụng của việc đánh bóng ô nhỏ cho quá trình mà chúng ta tập luyện như thế nào Tác dụng đầu tiên là việc đánh bóng ô nhỏ sẽ giúp cho các nhóm cơ của chúng ta được khởi động nóng hơn khi mà các bạn khởi động các bài tập khởi động bình thường nó đã khác rồi đó là làm giãn cơ hay tất cả những bài tập đó thì sẽ làm nóng cơ theo kiểu khác còn khi mà chúng ta khởi động đánh bóng với ô nhỏ thì sẽ giúp cho các cái nhóm cơ nó được nhuần nhuyễn với các thao tác của chúng ta hơn chúng ta làm các bài tập khi mà chúng ta cơ của chúng ta còn cứng ở trạng thái cứng ấy mà chúng ta đánh bóng thì chắc chắn cái cảm giác với bóng không có vì vậy là việc mà đánh bóng ô nhỏ sẽ giúp cho các nhóm cơ được hoạt động tốt hơn và trơn tru hơn cái tác dụng thứ hai nữa là sẽ giúp gia tăng phản xạ cho cơ thể phản xạ của cơ thể sẽ chia làm 3 phần là phản xạ mắt phản xạ tay và phản xạ chân Mắt chúng ta khi mà chúng ta ở trạng thái tĩnh có nghĩa là ngồi văn phòng ngồi máy tính nhiều ấy chúng ta sẽ nhìn thẳng Nhưng mà khi mà ra ấy chúng ta nếu mà chúng ta không khởi động ô nhỏ ấy và cường độ chậm ấy Thì chắc chắn anh chị không thể nào thích nghi ngay bắt mắt thích nghi ngay với các đường bóng nhanh được Cái việc như vậy chúng ta làm cho việc nhìn nhìn bóng của chúng ta sẽ không chính xác và căn nó sẽ không chuẩn Thì việc đánh bóng ô nhỏ sẽ giúp cho chúng ta mắt chúng ta linh hoạt dần lên Cái cái đổi hướng mắt nó sẽ dễ hơn rất là nhiều so với việc chúng ta đánh nhanh đó còn cái phản xạ thứ hai là phản xạ cho cánh tay cánh tay là các thao tác như mở vợt hạ vợt hay là tiếp bóng cái việc đó nếu như mà chúng ta vào cuối sân chúng ta đánh ngay cũng rất là khó khăn việc chúng ta thực hiện với ô nhỏ như vậy các động tác nó kết hợp với nhau một cách nhuẩn nhuyễn hơn và phản xạ chân của chúng ta cũng vậy rất là khó để chúng ta đang ở trạng thái nghỉ ngơi mà chúng ta ra sân thì chúng ta chạy tốc độ cao ngay chính vì vậy những cái việc mà tập ô nhỏ sẽ mang lại rất là nhiều cái phản xạ tốt cho cơ thể và một cái tác dụng cuối cùng khi chúng ta thực hiện đánh bóng với ô nhỏ đó là tác dụng mang lại cho chúng ta có một cái bộ nhuẩn nhuyễn và nhẹ nhàng thêm một cái nữa là cái việc cảm giác bóng của chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc chúng ta đánh cuối sân nếu anh chị nào chưa phong trào thì anh chị chắc chắn sẽ thấy là hầu hết mọi người chưa phong trào ra sân là chúng ta đánh cuối sân luôn chúng ta chỉ khởi động ở tầm hai ba phút là chúng ta đã vào game rồi việc mà vào game như vậy thì ngay bản thân mạnh hay tất cả các tay vợt nếu như mà đánh như vậy cũng không có mang lại cảm giác được chúng ta đánh như vậy là quá nhanh chúng ta đã đi tắt quy trình và chúng ta không thể nào mang lại cảm giác cũng như là cái việc căn bóng của chúng ta không thể nào chính xác được Chính vì vậy nên là chúng ta phải đánh ô nhỏ để chúng ta có cái cảm giác giữa cánh tay và vợt và trà bóng thật sự miền nhuyễn thì lúc đó chúng ta vào thi đấu với nhau, đánh cuối sân với nhau nó mới mang lại hiệu quả cao nhất Và đó là một số cái tác dụng của việc đánh bóng ô nhỏ mang lại cho chúng ta Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào các cái bước để chúng ta làm sao để có thực hiện đánh bóng với ô nhỏ tốt nhất Và Mạnh sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người ở phần này Vâng và như Mạnh đã nói ở phần trước để chúng ta có thể thực hiện được ô nhỏ thì chắc chắn rằng trước khi vào tập luyện chúng ta phải khởi động rất là kỹ để các nhóm cơ chúng ta được nóng và tay của chúng ta được dẻo ra và trong đó có một cái bài tập mọi người có thể áp dụng để chúng ta có thể thực hiện được tốt hơn đó là việc mà chúng ta áp hai cái vợt vào với nhau để chúng ta múa đây là một bài tập có thể là tất cả mọi người đều làm được chúng ta sẽ cầm cán vợt cầm lên trên giữa cán vợt cho dễ thực hiện ha mọi người sẽ cầm ở đây thực hiện múa vợt cho cả hai bên cả forehand và backhand chúng ta đều đều cầm hai cái vợt như vậy tại sao lại việc cầm hai cái vợt nó lại giúp cho chúng ta dẻo cơ hơn bởi vì hai cái vợt cầm vào nó sẽ nặng hơn rất là nhiều nặng hơn thì chúng ta sẽ thực hiện động tác nó sẽ nhanh dẻo hơn và các nhóm cơ sẽ nhanh nóng hơn cũng như nó sẽ giúp gia tăng cái sức chịu đựng cho cánh tay của chúng ta còn nếu như anh chị nào có cái cục gắn ở trên mặt vợt á cục gắn mặt vợt để hỗ trợ búa vợt á thì chúng ta sẽ gắn cục uh, cục uh, cục gắn nó vào mặt vợt chúng ta thực hiện còn nếu không thì chúng ta có thể áp hai cái vợt vào với nhau đó là các cái bài tập để giúp cho động tác chúng ta nhuẩn nhuyễn và dễ thực hiện hơn và bây giờ thì mẹ sẽ thực hiện với bóng để cho mọi người coi các bước chúng ta thực hiện với bóng sẽ như thế nào đầu tiên là khi bên khi khi người bạn tập của chúng ta đưa bóng qua thì chúng ta phải ở trong tâm trạng là thoải mái và cơ của chúng ta phải lỏng ra không gồng cứng và sau đó là gì chúng ta sẽ phải mở vợt trước rồi thủ thấy cho bóng qua bên phải thì chúng ta phải mở vợt trước rồi hạ vợt nhẹ nhàng thôi ban đầu chắc chắn là mọi người thực hiện nó sẽ rất là khó khăn rất là cứng nhưng chỉ sau vài lần như vậy là chúng ta quen dần với cảm giác mọi người sẽ tập chú trọng vào việc xoa bóng từ dưới lên xoa bóng từ dưới lên mà cách hạ đầu vợt thấp xuống và xoa dưới lên đi vào bóng cực kỳ nhẹ thả lỏng cơ thể ra và đi vào rất là nhẹ như vậy chúng ta không có nên làm vội á rồi thao tác đầu tiên là mở vợt này hạ vợt xuống dưới bóng và lấy lên một cách nhẹ nhàng ở giai đoạn này chúng ta không đi sâu vào bóng bởi vì đi sâu vào bóng thì bóng sẽ đi xa ra và bằng đầu của chúng ta sẽ không thực hiện đánh lại cho chúng ta được
Và trong con nhỏ thì nó sẽ chia ra làm 3 phần đánh chính là hai người sẽ đứng đối diện nhau Đánh trực diện như thế này là đánh cả hai bên Còn bài tập thứ hai là góc đánh thứ hai là chúng ta sẽ đứng chéo sân qua bên phải của nhau và thực hiện forehand Chỉ một một cú thôi là cú forehand chéo sân Còn cú thứ ba nữa là chúng ta sẽ thực hiện backhand chéo sân Đó là ba bài tập trong cái việc mà chúng ta đánh ô nhỏ Và Mạnh đã có thực hiện một số cái hình ảnh Mạnh thực hiện đánh ô nhỏ ở ba góc sân Thì bây giờ mọi người cùng xem